రాష్ట్రంలో జలకళ ఉట్టిపడతా ఉన్నది కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి ఆల్మట్టి డ్యాం నారాయణపూర్ పూర్తిగా నిండి జూరాలకు నీళ్లు వదలటం తెలంగాణలో ఉన్న జూరాల ప్రాజెక్టు కూడా నిండి శ్రీశైలం నాగార్జున సాగర్ పులిచింతల ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ నిండిపోయి ఆ తర్వాత ప్రకాశం బ్యారేజ్కి వచ్చి ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి సముద్రంలోకి బహుశా మొన్న ఎప్పుడో చూశాను నలభై టీఎంసీల నీరు సముద్రంలో కలిసిపోయింది చాలా అరుదైన సంఘటన ఈ మధ్యకాలంలో ఇలా కృష్ణానది పొంగి పరలటం కృష్ణానది మీద ఉన్నటువంటి వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులన్నీ నిండడం అంతేకాకుండా ఎక్సెస్ వాటర్ మళ్ళా సముద్రంలో కలిసిపోవటం అనేది చాలా అరుదైనటువంటి సంఘటనగానే భావించాలి ఈ మధ్యకాలంలో ఎప్పుడూ లేదు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఒకసారి జరిగింది పది సంవత్సరాల క్రితం మళ్ళా ఇవాళ ఆ అదృష్టం కృష్ణానదికి వచ్చింది మనకు కూడా వచ్చింది బహుశా ఇదంతా కూడా అదేదో సామె చెప్తారు గుడ్డు వచ్చిన వేళ పెళ్ళి వచ్చిన వేళ విశేషం అని అలాగే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన వేళ విశేషం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి వేళ విశేషం వలన బహుశా ఇలాంటి మంచి వాతావరణం జలకళ ఉట్టిపడుతుందని రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకం అందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ముఖ్యంగా నేను మూడు నాలుగు రోజుల నుంచి చూస్తున్న చాలామంది నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం సొంత ఖర్చులతో వెళ్ళి అక్కడ ఆ జలపాతాలను చూసి మళ్ళా ఇన్ని సంవత్సరాలకు వస్తుందో ఈ అవకాశం చూడాలి అనేటువంటి ఆనందంతో వెళ్ళి అందరూ కూడా కుటుంబాలతో సహా వెళ్ళి అక్కడ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి తరుణం బహుశా ఇటు కృష్ణ రివర్ మీద ఆధారపడినటువంటి రైతాంగం కానీ అటు తెలంగాణలో కృష్ణా రివర్ మీద ఆధారపడినటువంటి రైతాంగం కానీ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు సుమారుగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకం అందరూ కూడా ఈ సంవత్సరం జలాశయాలన్నీ నిండాయి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది రాబోయే కాలం అని భావిస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కరువు కాటకాలతో అల్లాడినటువంటి ప్రజానీకం ఒక మంచి పరిణామం ఈ రాష్ట్రంలో జరిగింది జరుగుతున్నది మనకు రాబోయే కాలం చాలా చక్కగా ఉంటుంది పంటలు బాగా పండుతాయి అనేటువంటి ఒక ఆనందోత్సాహంతో ఉరకలు వేస్తున్నారు ఇంత ఆనందోత్సాహంలో ఉరకలు వేస్తుంటే ఒక అనొక కుటుంబం మాత్రం చాలా బాధగా ఉన్నారు పాపం నా పంప మునిగిపోతుంది నా నివాసం మునిగిపోతుంది నా మీద కుట్రలు జరుగుతూ ఉన్నాయి నా మీద గందరగోళాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అసలు ఈ వరలంతా వచ్చింది నా పంప ఉంచడానికే వరలు వస్తుంది దీనిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కుట్ర పని ఈ వరదలు పెంచేస్తున్నది అందరూ సంతోషంగా ఉంటే నా ఇల్లు మునిగిపోతుంది నా పంప మునిగిపోతుంది అని బాధపడుతున్నారు ఒక ఆయన ఒక పెద్ద మనిషి అది ఎలా ఉందంటే రోడ్ నగరం తగలబడిపోతుంటే నీలో చక్రవర్తి పేరు వాయించుకున్నాడట అలాగే ఆయన పంప మునిగిపోతుంటే హైదరాబాద్ వెళ్ళి హైదరాబాద్లో ఉండి అక్కడి నుంచి ఫిట్లు పెడుతున్నాడు ఈ పెద్ద మనిషి మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతిపక్ష నాయకులు నాకు అది తెలియక అడుగుతా ఉన్నా అయ్యా ఇలాంటి వరదలు వచ్చినప్పుడు ప్రమాదాలు జరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఇదే కృష్ణానదికి వరద వస్తే రేపల్లి దగ్గర కట్ట తెగిపోయి రేపల్ల పట్టను మునిగిపోయింది మునిగిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి అందువల్ల ప్రభుత్వం వెయ్యి కళ్ళతో జాబులతో వ్యవహరించేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే డ్రోన్లతో కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది మనకి ఒక డ్రోన్ పంపించి 
కృష్ణా నదికి ఇరువైపులా ఉన్నటువంటి నివాసాల మీద దీని వరద ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది దీనికి ఏ విధమైన సహాయ చర్యలు తీసుకోవాలి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో డ్రోన్ పంపిస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంటి మీద డ్రోన్ ఎగిరిందంట చాలా గండగోళ పడిపోతున్నాడు నా ఇంటి మీద డ్రోన్ ఏంటి నేను హై సెక్యూరిటీలో ఉన్నాను నా ఇంటి మీద డ్రోన్ తిరిగితే ఎలాగు ఏమొచ్చింది కొంపే వండుకుపోయింది వరద వచ్చింది నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు హై సెక్యూరిటీతో ఉన్నటువంటి మీరు ప్రమాదపు అంచున ఉన్నటువంటి ఎవరో కట్టినటువంటి ఒక ఇంట్లో గెస్ట్ హౌస్లో మీరు ఎందుకు వెళ్ళారు తప్పు కదా నూటికి నూరు పాళ్ళు మీరు తప్పు అనుమతులు లేనటువంటి తోట ఇల్లీగల్గా కన్స్ట్రక్షన్ చేసినటువంటి ఒక గెస్ట్ హౌస్లో మీరు ఉండి అనేక అబద్ధాలు ఆడేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు ఇవాళ నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు టెలికాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడేట పత్రికల్లో వచ్చింది ఎంత కోపోద్రిప్తులు అయ్యారంటే నా ఇంటి మీద డ్రోన్ ఎగురుతుంది నేను డీజీపీతో మాట్లాడతాను మా వాళ్ళందరినీ కూడా పంపించి గవర్నర్ గారి దగ్గర ప్రజెంటేషన్ చేస్తాను అని అం పంటుకుపోయేంత గొప్ప కోపం వచ్చేసింది ఆయనకి ఈ కోపాన్ని చూస్తే నాకు ఏమనిపించిందంటే మొన్న భారత ప్రభుత్వం మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ రద్దు చేస్తే పాకిస్తాన్ అధినేత అయినటువంటి ఇమ్రాన్ ఖాన్ గారికి ఎంత కోపం వచ్చిందో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూడా ఈ డ్రోన్ ఎగిరేటప్పటికి అంత కోపం వచ్చేసి గందరగోళం చేసేటటువంటి పరిస్థితి చేస్తున్నా నాకు అర్థం కానిటువంటి అంశం ఇది అయ్యా వరద నివారణ చర్యలు వరదకు సంబంధించిన సహాయ చర్యలు చేసుకునే కార్యక్రమంలో ఇదంతా చేస్తుంటే మీరు ఒక పెద్ద ఉద్యమం లాగా గందరగోళ పడిపోయి ఎందుకు ఇంత తాపత్రయ పడిపోతున్నారు అంటే మీరు చేస్తున్నది తప్పు నేను వాళ్ళు కూడా మనం చేస్తున్నా మీరు ఎందుకు ఆ గృహంలో ఉన్నారు మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్న ప్రజావేదిక డిజ్మాంటిల్ చేయబడిన ప్రజావేదికలో ఒక సమావేశంలో మాట్లాడుతూ చాలా వివరంగా చెప్పాడు అయ్యా మనం కూర్చున్నటువంటి ఈ ప్రజావేదిక కూడా ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు నివసిస్తున్నది కూడా ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ రిజర్వ్ కన్జర్వేటివ్ వారు రిజర్వాయర్కి సంబంధించిన వారు చాలా స్పష్టంగా లెక్కలు చెప్పారు మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ లెవెల్ ఇరవై రెండు పాయింట్ ఆరు మీటర్లు ఉంటుంది కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి నివాసంలో నివాసం ఉంటున్నటువంటి లింగం లేని గెస్ట్ హౌస్ పునాదులు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే పంతొమ్మిది పాయింట్ ఐదు మీటర్లు ఉన్నాయి అంటే మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ వస్తే రెండు మీటర్లు మునిగిపోయేటటువంటి ప్రమాదం ఉన్నది ఇలాంటి చోట ఎవరు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేదు ఇవ్వకపోయినా లింగం లేని వారు ఆ గెస్ట్ హౌస్ కట్టించారు అక్రమంగా ఆ అక్రమంగా కట్టినటువంటి గెస్ట్ హౌస్ లో మీరు నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అది మీ తప్పు ఒక ముఖ్యమంత్రి అలాంటి గెస్ట్ హౌస్ ని ఎన్నుకొని దానిలో నివసించడానికి నిర్ణయించుకోవడం అనేదే పెద్ద పొరపాటు తప్పు తప్పని తెలిసినా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారు నిర్ణయం తీసుకుని వాళ్ళు అడుగుతా ఉంటే దాన్ని ఆ నిర్ణయాన్ని రైట్ చేసుకోవడం కోసం ఒక తప్పుని సరిదిద్దుకోవడం కోసం అనేక తప్పుల కార్యక్రమాలు వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఇవాళ వచ్చింది బైబాల్ మరి మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ లెవెల్ వచ్చింది ఎయిట్ ల్యాక్స్ అబౌ క్యూ సిక్స్ ఇవాళ ఇన్ఫ్లో ఉన్నాయి లెవెల్ పెరుగుతూ ఉన్నది మొట్టమొదట నాలుగు లక్షల క్యూ సిక్స్ ఉంది తర్వాత ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది క్యూ సిక్స్ వచ్చింది ఇంకా పెరిగేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది ఎనిమిది లక్షల క్యూ సిక్స్ పైసలు పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నది ఎప్పుడైతే ఫ్లో పెరుగుతుందో నీటి మట్టం పెరుగుతుంది నీటి మట్టం పెరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు నివాసం ఉంటున్నటువంటి ఏరియాలోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉన్నది దీనికి కుట్రలు ఏంటి కుతంత్రాలు ఏమిటి నాకు అర్థం కాలేదు ఎంత చౌకబారు కుట్రలు కుతంత్రాలు మీరు చేస్తున్నారంటే నాకు అర్థం కావడం లేదు ఎందుకంటే పడవలు అడ్డం పెట్టారు కదా కృష్ణానదిలో పడవలు ఉంటాయి పైనుంచి కొట్టుకొచ్చినప్పుడు పడవలు కొన్ని తాళ్ళు తెంచుకొని లంగరు తెంచుకొని వచ్చి గేట్ల దగ్గర కొట్టుకుంటాయి ఒకటి రెండు పట్టుకుంటే ఆ పడవలు అడ్డం పెట్టేశారట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం దాని వల్ల ఎవరు పెరిగిపోయిందంట దాని వల్ల ఎవరు పెరిగిపోవడం వలన ఆయన ఇల్లు మునిగిపోతుందట అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొంప ముంచవలసినటువంటి అవసరం ఈ ప్రభుత్వానికి ఎందుకు ఉందని అడుగుతా ఉన్నా అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి కొంప ఎప్పుడే మునిగిపోయింది రాజకీయంగా ఆయన కొంప మునిగిపోయింది ఎందుకంటే మొన్న ఎన్నికల్లోనే ఆయన కుటుంబం మొత్తం మునిగిపోయినటువంటి సందర్భాన్ని కూడా మనం చూసాం మేము ఆయన నివాసం ఉంటున్నటువంటి ఒక గెస్ట్ హౌస్ని ముంచటం కోసం కృష్ణానది వరద మట్టాన్ని పెంచేటటువంటి ఒక విషపూరితమైన చర్య వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నది అనేది ఒక తప్పుడు ప్రచారం ఇంత నీచమైనటువంటి ప్రచారాలు చేయటం చాలా దురదృష్టకరమని మనం చేస్తున్నాం 
మీ దగ్గర పత్రికలు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి మీరు చెప్పింది చెప్పినట్టుగా రాస్తారనే ఉద్దేశంతో మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు ఇలా మాట్లాడబట్టే మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తున్నారు నేను ఎందుకు ఓడిపోయాను నాకు తెలియట్లేదు నేను ఎందుకు ఓడిపోయాను నాకు తెలియట్లేదని ఎందుకు ఓడిపోయారంటే ఇలాంటి నీచమైనటువంటి ప్రచారాలు మీరు గతంలో కూడా చేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి నీచమైనటువంటి ప్రచారాలు చేయించి మీకు అనుకూలమైన పత్రికల్లో రాంచుకొని ప్రజలు నమ్మారని సంతృప్తి పడ్డారు అందువల్లనే మీరు ఓడిపోయారనే విషయాన్ని కూడా మీరు గమనించాలని మనం చేస్తున్నా కాబట్టి నేను మనం చేస్తున్నా ఇప్పటికైనా కూడా అనుభవజ్ఞుడైనటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నలభై ఏళ్ళు నాకు అనుభవం ఉందంటున్నారు ఇంక అనుభవం ఉన్నమాట వాస్తవం కానీ అనుభవానికి మించి అహంకారంతో వ్యవహరిస్తున్నారు ఒక ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉండి దాని నుంచి నేను ఖాళీ చేయను అక్కడే ఉంటాను ఇంతకు ముందు కూడా ప్రభుత్వం నోటీస్ ఇచ్చింది అయ్యా ఇది ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ దీన్ని మీరు ఖాళీ చేయండి దీన్ని కూల్చివేయాల్సిన అవసరం ఉన్నదని చట్ట ప్రకారంగా ఇస్తే దానికి సమాధానం చెప్పకుండా ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారు ఇవాళ కూడా నేను చూశాను ఇంతకు ముందే ఎప్పుడైతే ప్లగ్ ఎవరు పెరుగుతా ఉన్నదో ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ హెచ్చరిక చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది ఆయన ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు లేదా ఇంతకు ముందు ప్రధానమంత్రి కావచ్చు లేదా ప్రతిపక్ష నాయకులు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు ఆ ఫ్లడ్ వచ్చేటటువంటి ఏరియాలో ఎవరైతే నివసిస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా రిస్క్యూ చేసి పక్కకు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దానిలో భాగంగానే వాళ్ళు బీఆర్ఓ వెళ్ళి వరద పెరిగే అవకాశం ఉన్నది మీరు దీన్ని ఖాళీ చేయండి అని చెప్తే లోపల కూడా రానిగా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన నోటీస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే ఆయన ఈ వరద వస్తుందనే ఉద్దేశంతోనో లేకపోతే ఏ కారణం చేతనో ఆయన ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయాడు చాలామంది ఆయన పారిపోయాడు అంటున్నాడు పారిపోయాడో వెళ్ళిపోయాడో ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు ఆ నివాసంలో ఉండటం లేదు ఆయన ప్రశ్న ఆయన హైదరాబాద్ వెళ్ళి ఉంటున్నారు చట్ట ప్రకారంగా విఆర్ఓ వెళ్ళి నోటీస్ ఇస్తే ఆ నోటీసుకు కూడా లోపల రానీకోకుండా అడ్డుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు ఇది తప్పిదమని మనం చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి నివాసానికి వెళ్ళి ఒక చట్టపరంగా నోటీస్ ఇస్తుంటే ఆయన లోపల కూడా రానీకోకుండా చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయటం అనేది చాలా దుర్మార్గమైన చర్య నేను ఇప్పటికీ మనం చేస్తున్నా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడికి ఇప్పటికైనా మీరు ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంటున్నారనే వాస్తవాన్ని మీరు గమనించి కూడా అక్కడే ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయటం సరైనటువంటి విధానం కాదు మీరు తక్షణమే దాన్ని ఖాళీ చేసి మరొక చోటకు వెళ్ళి మీ పెద్దరి కాలు నిలుపుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఇంతకన్నా ఫ్లడ్ లెవెల్ పెరిగితే అవి మునిగిపోయే అవకాశం ఉంది ఇవాళ కాబోతే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కాబోతే మరొకసారి ఎప్పుడైనా ఈ ప్రమాదం జరుగుతుంది కృష్ణా నదీ గర్భంలో కట్టుకున్నటువంటి ఇంటికి కరగట్టుకు దిగువన ఉన్నటువంటి ఇళ్లకి ఎప్పుడైనా ప్రమాదం ఉంటుంది అలాంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి ఇళ్లలో వరద ముప్పు గురయ్యేటటువంటి నివాసాల్లో ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా చేసినటువంటి వ్యక్తి ఈ రాష్ట్రానికి ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి నివసించటం తప్పు ఈ తప్పుని చంద్రబాబు నాయుడు గారు సరిదిద్దుకోకపోయినట్లయితే నేను ఒకటే మనం చేస్తున్నా ప్రకృతికి వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తే ఎవరినైనా ధ్వంసం చేస్తుంది ప్రకృతి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రకృతి ప్రజా సమూహాన్ని ఎవ్వరు ఎదుర్కోలేరు ప్రజా అభిప్రాయం ఎంత బలమైనదో ప్రకృతి అంతకన్నా ఎక్కువ బలమైనది ప్రకృతికి వ్యతిరేకంగా మీరు వెళ్ళారా కష్టం కాబట్టి తక్షణమే మీరు ప్రకృతికి విరుద్ధంగా ఉన్నటువంటి చట్ట వ్యతిరేకమైనటువంటి మీ ఇల్లు కానటువంటి ఎవరింట్లో మీరు నివాసం ఉంటున్నారు ఆ ఇల్లును శాశ్వతంగా ఖాళీ చేసి కరగట్టు దిగువకు వచ్చి అక్కడ నివాసం ఉండవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది అది మీ క్షేమం కోసం మేము చెబుతున్నాం పాటించకపోతే అది మీ ఇష్టం నేను ఒకటే మనం చూస్తున్నా అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇన్నాళ్ళు మీరు ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు అమరావతిని అద్భుతంగా నేను నిర్మిస్తానని ప్రజల బాధ పలుకుతున్నారు సొంత ఇల్లు ఎందుకు కట్టుకోలేదండి మీకు అమరావతి మీద నమ్మకం లేదా నేను మనం చేస్తున్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అమరావతి అంటే ఇష్టం లేదు అమరావతిని ముంచేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇది రాజధానికి పనికి రాదని చెప్పడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చెప్పేటటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి కాకముందే సొంత స్థలాన్ని కనుక్కొని దానిలో ఇల్లు కట్టుకొని చట్ట ప్రకారంగా ఇల్లు నిర్మించుకొని దానిలో నివసిస్తుంటే ఏమి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు ఐదు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి సొంతంగా ఇల్లు ఎందుకు కట్టుకోలేదు మీకు అమరావతిలో ఉండాలని కోరిక లేదా హైదరాబాద్ లోనే బ్రహ్మాండమైన ఇల్లు ఎందుకు కట్టుకున్నారు దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది మాకు అర్థమవుతుంది మీకు అమరావతి మీద ఎంత చిత్తశుద్ధి ఉందో సొంత ఇల్లు కూడా నిర్మించుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఉన్నారంటే అమరావతి మీద రాజకీయాల మీద మీకు పెద్దగా నమ్మకం లేదు
మా మీద మీరు మాట్లాడడం సమంజసం కాదు ఇప్పటికైనా మీకు మనవి చేస్తున్నాను తక్షణమే ఆ ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ నుంచి శాశ్వతంగా బయటకు వచ్చి ఒక మంచి ఇంట్లో మీరు నివసించవలసినటువంటి బాధ్యత ఒక పౌరుడుగా ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా అందరికీ ఆదర్శపాలంగా ఉండవలసినటువంటి వ్యక్తిగా మీరు తక్షణమే దాన్ని ఖాళీ చేసి వేరే గృహంలోకి వెళ్లవలసిన అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వారి కుటుంబానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఇంకా అందరూ ఖాళీ చేసినప్పుడు ఖాళీ చేయటం అంటే నాకు అర్థం కాల బాధ్యత అంటే అదేనా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తి ఆదర్శంగా ఉండవలసిన వ్యక్తి అందరూ ఖాళీ చేసిన అదే మేము ఖాళీ చేస్తామంటే అందరితో పాట నలుగురితో పాట మీరు మీరు ఆదర్శంగా ఉండాలంటే ముందు మీరు ఖాళీ చేసి అందరినీ ఖాళీ చేయమని వారు విజ్ఞప్తి చేయాలి సరే అందరిలో నేను ఒకనైతే నీ స్థాయిని నువ్వు తగ్గించుకున్నావు ముఖ్యమంత్రిగా మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి మీరు అందరితో సమానంగా మీరే మిమ్మల్ని తగ్గించుకుంటే మేము చేయగలిగింది ఏమి లేదు ఇంకా ఓకే ప్రభుత్వం తరఫున ఏదైనా ఇంకొక గృహాన్ని వారికి చూపిస్తారా వారి నుంచి ఆ రిక్వెస్ట్ వస్తే తప్పనిసరిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుంది వారి తరఫు నుంచి ఆ రిక్వెస్ట్ వచ్చే విధంగా మీరు ఏమంటే ప్రయత్నం చేయండి మాకేం అభ్యంతరం లేదు మాకు ఇల్లు లేదు అయ్యా మాకు ప్రభుత్వం ఇల్లు కేటాయించాలి ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా మాకు ఇల్లు లేదు అని ఆయన విజ్ఞప్తి చేస్తే దానిలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని గ్రహించి దానికోసం ఏదైనా అవకాశం ఉంటే ప్రయత్నం చేస్తా ప్రభుత్వం తప్పనిసరిగా ఆయనకు క్యాబినెట్ ర్యాంక్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ఆయనకు ఆల్రెడీ హౌస్ రెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్తారు ఆయన ఇల్లు కేటాయించాలని అడిగితే తప్పనిసరిగా ఆలోచన చేయవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది ఆయన తరఫు నుంచి రిక్వెస్ట్ ఏదైనా వస్తే తప్పనిసరిగా పరిశీలన చేస్తారు ఓకే నాయుడు గారు ఇల్లు ముంచడం కోసం వచ్చిందంటే ఇక ఆయన ఆ మైండ్ సెట్ లో ఉంటే ఆయన ఆ భగవంతుడే కాపాడాలి ప్రకృతి కూడా ఆయన కోసమే వెంటబడుతుందనేటువంటి భ్రమలో ఉంటే ఆయన ఆ భగవంతుడే కాపాడాలి నేను కదా తెలియక అడుగుతానండి ఎప్పుడైనా పది సంవత్సరాల క్రితం వచ్చినటువంటి జలకాలు వాళ్ళు వచ్చిందంటే దానికి సంతోషపడాలి తప్ప జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే ఈ జలకాలకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే ఈ వరలకి సూత్రదారుడు ఆయనే సృష్టించాను అంటే ప్రకృతి మీదతో ఆడుకుంటున్నారా మీరు ప్రకృతిని మాకు అంటగట్టి మీరు ఏదో చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారా సెంటిమెంట్ ఉంది ఒకటైతే వాస్తవం చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారం ఉన్నప్పుడు వర్షాలు పడవు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ అధికారం ఉన్నప్పుడు వర్షాలు బాగా పడతాయి నదులు పొంగుతాయి నదులు రిజర్వాయర్లు నిండుతాయి పంటలు పండుతాయని ఒక నానుడి ఒక సెంటిమెంట్ ఉన్నది దాన్ని మనం కాదని ఏముంది అది ప్రజలు నిర్ణయించేటువంటి అంశం సో వరద ఎవరు సృష్టించరు పైగా నిన్న ఎవరో ఒక మంత్రి గారు అన్నారు మాజీ ఇరిగేషన్ మంత్రి గారు ఇది మ్యాన్ మేడ్ ఫ్లడ్ అంట నాకు అర్థం కాల ఏందండి ఇది మ్యాన్ మేడ్ ఫ్లడ్ ఇది కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి ఆల్మట్టి నింపటం జోరాల మరి శ్రీశైలం నాగార్జున సాగర్ పులిచింతలు ఇవన్నీ మ్యాన్ మేడా పైన వర్షాలు పడ్డాయి భగవంతుడు చల్లగా చూశాడు కృష్ణానది పొంగి పొరలింది కృష్ణానది పొంగి పొరటం వల్ల మన 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 ప్రాజెక్టులు నిండే మనం ఆనందపడాలి ఇది మ్యాన్ మేడ్ ఫ్లడ్స్ అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇల్లు ముంచడం కోసమే ఈ వరదలు సృష్టించబడ్డాయని అంత శక్తే మాకు ఉంటుంది వరదలు సృష్టించే శక్తి ఉంటే ప్రతి సంవత్సరం వరదలు సృష్టిస్తాం ప్రతి సంవత్సరం జలకర నింపుతాం ప్రతి సంవత్సరం ప్రాజెక్టులన్నీ నింపుకుంటాం అంత శక్తి భగవంతుడు మాకు ఇవ్వలేదు భగవంతుడు ప్రార్థిస్తున్నాం ఆ ప్రార్థన మేరకు చక్కగా వర్షాలు పడ్డాయి మంచి సెంటిమెంట్ కలిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాలు పెట్టిన వేళా విశేషం వలన ప్రభుత్వంలో ఇలాంటి సస్యశ్యామలమైనటువంటి వాతావరణం ఏర్పడిందని ప్రజలు భావిస్తున్నారు మేము భావిస్తున్నాం ఓకే దాడి చేయాల్సిన అవసరం ఏముందండి డ్రోన్ చంద్రబాబు ఇంటి మీదకి పంపించారా రెండు వైపులా పంపించారు వరద ప్రాంతాన్ని వరద పీడిత ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి జనాలు రక్షించడం కూడా చేసి చంద్రబాబు నాయుడు మీద కుట్ర చేయడానికి ఏముంది అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంటి మీద డ్రోన్ వెళితే ఎందుకు ఆయన కంగారు పడుతున్నాడు ఏమన్నా ఆ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంట్లో ఏమన్నా రహస్య మాలికలు ఉన్నాయా ఆయన సంపాదించిన ధనం ఏమన్నా పెట్టారా ఏం నాకు అర్థం కాలేదు ఏం కొంపమునిగిపోయింది వరద ప్రాంతాన్ని సమీక్షించేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి చర్యలకు సహకరించవలసిన బాధ్యత కలిగినటువంటి మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పెద్దగా గగ్గోలు పెట్టి కుట్రలు జరిగిపోతున్నాయి గోడలు జరిగిపోతున్నాయి అంటే ఏం నాకు అర్థం కాలేదు చాలా దుర్మార్గంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రవర్తన చేస్తున్నారు దుర్మార్గంగా మాట్లాడుతున్నారు ఆ దుర్మార్గంగా మాట్లాడే మాటలు చక్కగా ఒకరీకరించి పత్రికలు కొన్ని రాస్తున్నాయి దాన్ని చూసి సంకలు ఉద్దుకుంటున్నారు దానివల్ల మీరు మునిగిపోయారు మళ్ళా మునిగిపోతారు మీ ఇల్లు మునుగుతుంది మీ రాజకీయం మునుగుతుంది జాగ్రత్తగా లేకపోతే గుర్తుపెట్టుకోరు